الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم النهارده هنكمل الكورس اللي كنا ابتديناه قبل كده عن الساب اف اي وعن تطبيق الجزء اللي هنركز عنه النهارده عن البيبل سايكل او دوره المدفوعات واهم الحاجات اللي هنغطيها النهارده عن الماستر داتا اللي بحتاجها في البيبل سايكل زي الحسابات الرئيسيه اللي بشتغل عليها حساب البنك حساب البيبل حساب الاكسبنس حساب الاكسبنس اي مصروف بصرفه مصروف سفر مصروف شراء ادوات مكتبيه اي اشتراكات اي نوع من انواع المصروفات حساب البيبل هو حساب الموردين اللي بقدر اعمل بيه تريسنج قد ايه مديونيه الشركه للجهات الخارجيه وحساب البنك اللي انا هدفع منه المصروف ده بحيث ان انا اقدر عن طريق الحسابين دول اسجل كل الترانزاكشنز او كل القيود الخاصه بالفواتير فواتير الشراء بتاعه المنتجات اللي انا بشتريها او الخدمات اللي انا هدفعها وعن طريق الحسابين دول هسجل دوره الدفع عن طريق ان انا بسجل الاول ان انا في مصروف انا مدين بيه كشركه وبعد كده دفعته عن طريق حساب البنك وهنغطي ازاي بنقدر نفتح كل حساب منهم وشكله عامل ازاي على السيستم بحيث ان انا اقدر اقفل الدايره بتاعه دوره الحسابات هندي فكره عامه برضو عن الفرق بين كلمه جنرال ليدجر وسب ليدجر هندخل بالتفاصيل في السيشن النهارده عن الكرييشن بتاع حساب بنكي اللي هو اول حاجه عندنا اتكلمنا عنها في الماستر داتا وازاي اقدر اعمل كوبينج للداتا بتاعه حساب البنك من حساب تاني انا كنت فاتحه قبل كده او حساب اكون فاتحه كتمبلت عندي اقدر اخد منه الداتا الرئيسيه واقدر اعمل بيها بعد كده موديفيكيشن للداتا اللي انا بس مش محتاجها هنتكلم دلوقتي عن الجزء بقى العملي بتاعنا عن تطبيق الدوره المحاسبيه للمدفوعات على السيستم التاب على الشركه التست اللي انا بشتغل عليها اللي هي جلوبال بايك زي ما اتفقنا ان الساب منيو دي هتظهر قدامي اول ما اكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعي بتوع السيستم بيفتح لي الساب منيو الرئيسيه اللي هشتغل بيها بعد كده في كل التطبيقات بتاعتي هنبتدي نشوف دلوقتي ازاي نقدر نفتح حساب جنرال ليدجر او حساب استاذ العام هنفتح المنيو هنقف عند اكاونتنج بعد كده هنخش على فاينانشال اكاونتنج على جنرال ليدجر كل ده احنا بنعمل نافيجيشن جوه على ماستر ريكورد على جنرال اكاونت على انديفيديوال بروسيسنج وهندخل على سنترالي لما هدوس على سنترالي هتبتدي تفتح لي الويندو اللي هكتب منها الداتا الجنرال ليدجر الجنرال ليدجر باختصار هو الحساب الرئيسي اللي بشوفه في ميزان المراجعه او الترايل بالانس اللي عن طريقه بسجل فيه كل القيود من ديبتس وكريدت وبعمل عليه الترحيل بتاع الارصده لحد ما اقدر اشوف رصيده سواء كان توتال دابت بكام او توتال كريدت بكام من كل بقى الحسابات سواء كان ايرادات او مصروفات او حسابات اصول ثابته او حسابات التزامات او او حقوق مساهمين كل الكلام ده بشوفه في الاخر في الترايل بالانس في شكل حساب جنرال ليدجر حساب الجنرال ليدجر اللي احنا هنستخدمه دلوقتي او اللي هنعمله كرييشن دلوقتي هو حساب ممكن يكون حساب بنك او حساب زي ما قلنا بيبل او حساب للسبلاير حساب للفندر او حساب مصروف او حساب كاستمرز او حساب مخزن كل الحاجات دي تندرج تحت السب ليدجر او السب موديول اللي هو من جوه الجنرال ليدجر هندوس دلوقتي على سنترالي هيفتح لنا المنيو الويندو اللي بندخل منها الجي ال اكونت 
نقف على الفيلد اللي هو الجي ال اكونت عشان نكتب رقم الحساب نبتدي نكتب رقم الحساب يعني بالرجوع للشارت اوف اكونت بتاعتي او الشارت اوف اكونت اللي انا عامل لها كرييشن وعامل لها لينك للكومباني كود دي الجي ال اكونت اللي احنا هنستخدمه ده حساب طبعا فاتحينه دلوقتي لحساب البنك نكتب الاول الجي ال اكونت بعدين هنكتب الكومباني كود احنا شغالين على كومباني كود اللي هي جلوبال بايكس اللي هي فرعين فرع امريكا وفرع المانيا هنشتغل على الكود بتاع فرع امريكا هو يو اس زيرو زيرو بعد كده قبل بقى ما اكتب بقيه البيانات كلها هنروح ممكن ان احنا نعمل زي ما قلنا كوبينج للداتا من حساب بنكي تاني مفتوح عندنا في الـ في السيستم قبل كده هنروح على الفايل منيو على الجي ال اكونت هنختار كرييت ويز ريفرنس بحيث ان انا انقل بقيه الداتا الرئيسيه لحساب البنك وهعدل بقى التعديلات اللي انا بس محتاج اعدلها بدل ما افتح كل الداتا اكتبها تاني بنفسي نعمل كليك على كرييت ويز ريفرنس كريت ويز ريفرنس المقصود بيها ان انا بختار رقم حساب بنك تاني انا فاتحه او تمبلت لحسابات البنوك بحيث ان هو السيستم ينقل منه كل الداتا الرئيسيه نكتب رقم الحساب بتاع البنك اللي عايز انقل منه الداتا هكتب رقم الكومباني كود وفي الاغلب بيبقى نفس الكومباني كود عشان الفيلد ستيتس والحاجات الثانيه اللي هلاقي السيستم كتب لي لوحده بقى الاكونت جروب ملاها ان هو ده حساب بنك فطبعا هو ليكويد اسيت ليكويد اسيت هو جزء من الكارنت اسيت او الاصول المتداوله للشركه احنا عندنا طبعا اصول متداوله فيكسد اسيت اصول ثابته التزامات لايبيليتي ودي كون ان ده حساب بنكي فهو حساب ليكويد اسيت جزء من السيوله النقديه للشركة زي ما احنا شايفين بقية التابس دي كلها اتنقلت الداتا بتاعتها برضو عن طريق الكوبينج زي كنترول داتا والبنك انترست داتا والكيورد ترانزليشن هبتدي دلوقتي اختار البوستنج تايب او طبيعة الحساب ده هو حساب بالانس شيت ولا حساب بي ان ال حساب ميزانيه ولا حساب قائمه دخل طبعا كون ان الحساب ده حساب بنك فطبيعي ان هو حساب اصول والاصول دي يبقى حساب بالانس شيت او ميزانيه مش هيظهر معايا طبعا في قائمه الدخل ان هو حساب الميزانيه بيرحل معايا الارصده بتاعته من سنه لسنه لكن حسابات البي ان ال وارصدتها بتصفر اخر السنة كلها في حساب الارباح المحتجبة بعد ما اخترنا البوستنج تايب بتاع الحساب نبتدي نكتب اسمه زي حساب ده حساب بنك في البنك التجاري الدولي في البنك الاهلي نديله كودينج زي مثلا 001 3 صفار فببتدي بكتب الشورت تكست واللونج تكست لونج تكست ده ممكن اكتب بقى اسم الفرع واسم مدير الفرع اكتب كل الداتا اللي انا محتاجها ممكن في اللونج تكست شورت تكست ده يعتبر الكود بتاع الحساب هدوس سيف سيستم طالما مديني تايبس جرين فهو كده ان شاء الله ما فيهوش اي ايرور بكده احنا شفنا ازاي انا اقدر افتح حساب جنرال ليدجر واتاكد ان كل الداتا بتاعتي دخلت مظبوط وندوس صح كده خلاص السيستم اتكريت فيه رقم الحساب اللي هو رقم كذا في الشركه دي وشكرا